ஏபிசிங்கிறது ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சிக்கலாம் இந்த ட்ரையாங்கிளில் பாருங்க டிங்கிறது ஏபி மேலே இருக்கு அப்புறம் இங்கிறது பிசி மேலே இருக்கு எஃப்ங்கிறது மூணாவது ஆக்கிற எஃப் மூணாவது என்ன இருக்குது ஏசி மேலே இருக்கு இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இப்போ ட்ரா பண்ணிவிட்டு அப்புறம் மார்க் பண்ணிக்கலாம் சௌரியமாக இருக்கு டிங்கிறது ஏபி மேலே இருக்கு இங்கிறது பிசி மேலே இருக்கு எஃப்ங்கிறது ஏசி மேலே இருக்கு என்ன கொடுத்துக்கிறாங்க ஏடி இஸ் டு டிபி எந்த ஒரு ரேசியோவையும் ஃப்ராக்ஷன் எழுதலாம் எந்த ஒரு ஃப்ராக்ஷனையும் ரேசியோவை எழுதலாம் ஏடி பை டிபி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இஸ் டு த்ரீனா ஃபைவ் பை த்ரீ அப்புறம் பிஇ இஸ் டு இசி அதை எப்படி எழுதலாம் பிஇ பை இசி ஈக்குவல் டு த்ரீ இஸ் டு டூனா த்ரீ பை டூ வேற என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க ஏசிங்கிறது ட்வெண்ட்டி ஒன் ஆமா பாருங்க ஏசி இது ட்வெண்ட்டி ஒன் என்ன கேட்குறாங்க ஃபைன் த லென்த் ஆஃப் த லைன் செக்மெண்ட் சிஎஃப் சிஎஃப் கேட்குறாங்க என்னென்னு தெரியாது எக்ஸ் நேம் கொடுத்துக்கலாம் பாருங்க இந்த ஃபுல் மெஷர்மெண்ட் ட்வெண்ட்டி ஒன் அப்போ இந்த மெஷர்மெண்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அந்த ஃபுல் லென்த்தில் இதை சப்ரேக்ட் பண்ணிட்டோம்னா மிச்சம் இருக்கிறது கிடச்சிரு அப்போ ட்வெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஏஎஃப் ப்ளஸ் எஃப்சி ட்வெண்ட்டி ஒன் வரும் ஒன்று ஆட் பண்ணி பாருங்க இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணுறப்ப மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் கேன்சல் ட்வெண்ட்டி ஒன் கரெக்டாக வந்துடும் ரெண்டு சின்ன பகுதி அதாவது ட்வெண்ட்டி ஒன் அது கூட கம்பேர் பண்ணுறப்ப அந்த ரெண்டு சின்னது ஒரு சின்னது கொடுத்து இன்னொன்று சின்னது கேட்டாங்கன்னா பெருசு மைனஸ் கிவன் சிறுசு அப்போ ட்வெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் அந்த ட்வெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் கவுனிங் சப்போஸ் இந்த ஏ இ பிஎஃப் சிடியில் கொலினியரா கொலினியரா கன்கரண்டா கன்கரண்ட் ஏன்னா த்ரீ ஆர் மோர் லைன்ஸ் ஒரு பாயிண்ட் வழியா பாஸ் ஆனா அந்த லைன்ஸ் என்னன்னு சொல்லுவோம் கன்கரண்ட் பாருங்க ஏஇ அப்புறம் பிஎஃப் அதுக்கப்புறம் சிடி ஆர் கன்கரண்ட் பாயிண்ட்ஸ் பத்தி பேசுனா கொலினியர் லைன்ஸ் பற்றி பேசுனா கன்கரண்ட் த்ரீ ஆர் மோர் லைன்ஸ் ஒரு பாயிண்ட் வழியாக பாஸ் ஆகிற மாதிரி தான் கன்கரண்ட் இருந்துச்சுன்னா என்ன யூஸ் பண்ணலாம் சீவாஸ் தீரம் யூஸ் பண்ணலாம் பை சீவாஸ் தீரம் பாருங்க எப் சீவாஸ் தீரம் என்ன சொல்லுது எங்கே ஆரம்பிக்கிறோமோ அங்கேயே வந்து நிறுத்தணும் அப் ஏடி பை டிபி ஒரு சைடு ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஏடி பை டிபி இன்டு ஏடி பை டிபி இன்டு இப்போ பிஇ ஆரம்பிங்க பிஇ பை இசி பிஇ பை இசி இன்டு பிஇ பை இசி சிடி தான் முடிச்சோம் சிடி ஆரம்பிங்க சிஎஃப் பை எஃப்ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் அவங்களே கொடுத்துக்கிறாங்க பாருங்க ஏடி பை டிபி எவ்வளோ ஃபைவ் பை த்ரீ இன்டு பிஇ பை இசி பிஇ பை இசி அவங்களே டைரக்டாக கொடுத்துருவாங்க த்ரீ பை டூ இன்டு சிஎஃப் டைக்ராம் பாருங்க சிஎஃப்ங்கிறது எக்ஸ் பை எஃப்ஏ எஃப்ஏங்கிறது ட்வெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஃபைவ் இன்டு எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் பை டூ உள்ள கொண்டே மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஏன்னா அது மல்டிப்ளிகேஷன் தான் இருக்குது டூ கொண்டு வாங்க டூ இன்டு ட்வெண்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி டூ 2 இன்டு மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டினாமினேட்டர் அங்கே போனால் நியூமரேட்டர் ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இன்டு ஃபார்ட்டி டூ மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஃபார்ட்டி டூ மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸுங்க வந்தால் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் செவன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டூ மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கிற செவன் அங்கே போனால் டிவிஷன் ஃபார்ட்டி டூ பை செவன் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் எக்ஸுங்கிறது யார் சிஎஃப் என்ன கேட்டுக்கிறாங்க சிஎஃப் தான் கேட்டுக்கிறாங்க அப்போது சிஎஃப் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் காப்பி பண்ணிக்கோங்க ராம் மேக்ஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்